katakan ya you ada bagi satu elektrolisis punya set battery you ada ini you ada ini you sambungkan dia dalam ni then you ada dasar ya H2SO4 aqueous ok uh, boy yang tanya pasal aqueous and liquid tu sekejap lagi saya terangkan ya jangan risau saya ingat lagi positif and negatif acid sulfuric so sini adalah negatif and positif so what happen guys kita nak buat elektrolisis korang ingat lagi kan kalau yang uh, zero become positive adalah oxidation. Positive become zero is reduction. Zero become negative is reduction. And negative become zero is oxidation. Pandai. Ini kena tahu eh. Ini kena tahu. Okay. Apa ion-ion yang ada? Ion-ion yang adalah H plus and SO42 minus OH minus. Okay. Of course lah ni H plus. Aqueous kan? Ingat dia aqueous bermaksud dia ada H2O. Maksudnya dia ada H plus dengan OH minus. Ini dipanggil sebagai cat ion and this is what we call as an ion. Untuk cat ion tak ada masalah. Dua-duanya sama. Jadi, hidrogen akan tertarik dekat sini. Tapi kalau saya ada SO4 dengan OH- yang mana pilihan hati anda? Yang mana pilihan hati anda? OH- sebab OH- duduk di bawah. So, untuk N ion, saya ajar student saya hafal macam ni. Harit, suruh, nana, cium, baju, ibu, orang. Harit, suruh, nana, cium, baju, ibu, orang. Sian, nana. Okay. Br minus, I minus, OH minus. As you are going down, the reactivity decreases. Okay. Decreases. We will choose the less reactive lah. So in this case, we will choose the OH minus. Therefore guys, this is your N naught and definitely this is your cathode. <coughs> okay. Then, N naught ni, N naught ni, siapa pergi ke N naught? OH minus. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? You have learned this. H2O and O2. Tapi ini tak balance. You will put a 4 over here, 2 over here and a plus 4 electron. Barulah dia balance. Untuk ketot. Dekat ketot pula, ket ion. H plus, dia akan jadi H2 and 2 plus 2 electron. Ini, okay, dengar. Sekarang ni, guys, 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 guys. Kau tengok eh. This is positive. This is zero. Positive to zero. Who am I? Who am I? Dia, dia adalah reduction. Excellent. Dia adalah reduction. Kalau dekat sini, negative to zero adalah oxidation. Oxidation. Okay. Dah ada oxidation, dah ada reduction, boleh tak buat redox? Boleh tak buat redox? Belum lagi. Sebab elektron dia mana sama? Ya, yeah, betul. Jadi, dia tak sama. What happen? You kena darab benda ala ini with 2. You multiply this with 2. Then you get what? You get 4H plus plus 4 elektron and become... 2H2. Betul lah eh, saya buat? Okay. So, sekarang barulah kita boleh buat redox. Potong and potong. Apa yang tinggal? 
4 h plus plus 4 o h minus 2 h 2 plus sambung eh 2 h 2 o plus o2 inilah inilah redox walaupun ini dah belajar tahun lepas dalam electrochemistry redox ini tahun lepas kamu panggil dia sebagai ionic equation ataupun overall equation persamaan ionic ataupun kita panggil sebagai persamaan keseluruhan inilah jawapan dia benda ini pula dulu dipanggil sebagai half equation half equation Persamaan setengah Tapi sekarang kamu panggil dia sebagai Oxidation reactions and reduction uh, equation Faham ke tak? Benda sama Benda sama nama je lain hmm, Cepat Salin 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 Da. Okay, guys, faham ya? This is very, very basic. This is a very, very basic of the redox. Okay, kalau dah faham, saya nak kamu buat yang ini. Okay, padam. Saya nak kamu buat ni. Oh, okay, before saya proceed, Tadi kan, who's the boy eh, yang tanya saya liquid dengan aqueous? Liquid dengan aqueous. Siapakah beliau? Okay, Izzat baby. Listen baby. Ini kan, katakan ini adalah spatula. Dia ada spatula. Dekat atas spatula ni, atas sudu lah, sudu eh. Kau celok, kau pergi kat dapur kau ambil NaCl. NaCl tu pepejal. Kau ambil satu bika air, kau ambil satu bika air, air, kau letak ini, boy, you kacau. <coughs> you dapat apa? You dapat NaCl aqueous. Dalam bahasa lain adalah larutan. Solution. Solution. Dan juga, Izzat, kalau liquid dalam bahasa Melayu adalah cecair. Eksperimen dia lebih kurang sama je. Ada NaCl solid. Then you ada benda lain ini. You letak air. Air. Eh, 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 eh. Berapa letak air lagi? Okay. Yang ini kan, guys. You panaskan. Panaskan. <coughs> you panaskan dia. Bila kau ambil garam, you panaskan dia kau-kau kan. Apa jadikan garam tersebut? Dia akan mula cair. It, lebur. Betul. Itu yang dipanggil NaCl cecair. Cecair atau liquid dalam English. Dalam bahasa yang lebih tepat atau dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai leburan. It's molten. It melt. Inilah beza antara NaCl aqueous dengan liquid. Faham ke tak? Okay, done. Guys, kalau dah habis. Cuba tengok yang ni. Cuba tengok yang ini. You ada... You ada... Lebih kurang je. Now. Okay. Guys. You rendam dia. Mm -hmm. CuSO4 
aqueous. Saya nak kamu buat oxidation equation, reduction equations and also kena buat uh, overall equation ataupun redox equation. Buat sekarang. Okay, done. Dakar Nana, can I proceed? Very good. Dalam ni kau jaga-jaga sikit ya. This is Cu2 plus SO4 to minus aqueous kan? H plus OH minus. When you have these two things, which one you will choose? Cu2 plus or H plus? Yang duduk ke bawah, Cu2 plus. Okay, bukannya H plus. So, this is your negative and of course, this is your positive. So, the Cu2 plus attracted to here and the OH minus attracted to here. Of course, like ini adalah N0 and again, this is your cathode. So, equation dear boys and girls, N0 will be OH minus and become 2H2O. This is a 4 plus a O2 plus a 4 electron. And cathode will be Cu2 plus <coughs> plus 2 electron. And it become Cu. Am I done? Am I done? No. Upper problem here. What is the problem with this equation? Kena darab dua sebab total elektron dia tak seimbang. Total elektron dia tu tak seimbang. Betul tak? Sekejap ya, yeah. one minute. Okay. I'm moving from one place to another place. <coughs> okay, dan dan dan. Okay. So, in this case, guys. So... What I'm going to do, I'm going to multiply this thing by 2 and it become 4, eh, number 4, 2 Cu2 plus plus 4 electron and become 2 Cu. Finally, potong, potong, 2 Cu2 plus plus 4 OH minus... 2 Cu plus 2 H2O plus O2. Bingo. This is your redox. This is your redox. Faham ke tak? Sekejap. 
answer nak tanya soalan kenapa and not and not dia ada empat elektron ya lupa ah sebab empat elektron tu saya nak seimbangkan dia punya kiri kanan kalau dia tak letak empat elektron dia tak seimbang dia empat elektron sini syira sebabnya kau nampak tak empat darab dengan satu empat darab dengan satu Empat darab satu kan empat elektron. Sebab itulah saya letak empat elektron di sini. Do you understand or not? Hmm, betul, Syirah. So, H and OH itu daripada air. Ya, yeah, betul. Bila kita sebut air, kan tadi saya cakap, boys, H2O. Air bermaksud H2O. H2O kan ada H plus dengan OH minus. That's why lah dia jadi macam ini. Faham? Very good. Okay, siapa nak screen capture duit now? Siapa nak buat screen capture duit, 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 no. Okay, I'm going to give next question. I'm going to give a next question. Are you ready, guys? Yes. 